Merhabalar. Ee, şimdi size İsmail Çetişli'nin, benim doktora danışmanım e, İsmail Çetişli'nin Metin Tahlillerine Giriş iki isimli kitabını tanıtmak istiyorum. Kitap Akça yayınlarından çıktı. Çok değerli, çok özel bir kitap. İsmail Çetişli benim e, doktora danışmanım da yalnız dediğim, daha önce de bahsettiğim gibi başka videolarda e, yaşamını yitirdiği günden 20 gün sonra doktora tezimi savunacaktım maalesef. Kendisiyle giremedim doktora tezimi savunmaya. Ee, sağ olsun başka bir hocamız e, benim danışmanlığımı üzerine aldı ama doktora tezimi başından sonuna kadar e, hocalık yapan kişi e, rahmetli İsmail Çetişli. Çok değerli, çok özel bir e, hoca e, İsmail Çetişli. Bu kitap Metin Tahlillerine Giriş isimli kitap. E, yaratıcı yazarlık çalışmaları yapan, roman ve öykü yazmak isteyen yazar adaylarının bir bakıma gereksinimlerini karşılayacak bir kitap. Neden böyle? Şunun için geniş çerçeveli bir kitap. En başta onu söyleyeyim. Bir takım kuramsal açıklamaların dışında kitabın sonunda da tahliller var. Roman, öykü ve tiyatro tahlilleri var. Ki kitabı çok önemli yapan, öne çıkartan esas unsurlardan bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Kitap bunu açalım, sizin içindekiler kısmından bahsedeyim. Kitap toplamda e, iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde hikaye, roman ve tiyatro hakkında kuramsal bilgiler mevcut. Hikayenin ne olduğunu, romanın ne olduğunu, tiyatronun ne olduğunu hoca uzun uzun açıklıyor. Kelime ve kavram olarak, e, işte tarihi ve nitelikleri açısından e, bize hikayenin ne olduğunu, romanın ne olduğunu anlatıyor. Ayrıca romanın hangi süreçlerden geçtiğini, hangi süreçlerden geçerek bugüne ulaştığını da bir bakıma veriyor. Benzer şey şeyler tiyatro içinde geçerli. Tiyatro kavramı, tiyatro kelimesinden bahsedip tiyatroyla tiyatro sanatı üzerine görüşlerini açıkladıktan sonra tiyatro edebiyat ilişkisini anlatıyor hoca burada. Yine aynı bölümün birinci bölümün dördüncü başlığında hikaye, tiyatro ve romanın unsurlarını teker teker anlatıyor. O bizim yaratıcılık yaratıcı yazarlık derslerinde Yaptığımız e, çalışmaların kuramsal karşılığı burada mevcut. Teorik açıklamaları burada mevcut. Olay örgüsü, şahıs kadrosu, zaman, mekan, bakış açısı ve anlatıcı tiyatro dışında gibi başlıklar burada mevcut. E, diğer bölümde, hoca diğer bölümde anlatım tarzlarından söz etmiş. E, tahkiye, tasvir, işte sahneleme, konuşma, tahlil, yani iç çözümleme, e, bilinç akışı, açıklama, leitmotif ve montaj gibi e, bazı anlatım tarzlarını örnekler vermek suretiyle anlatmış. Ki en önemli özelliği bu kitabın en önemli özelliği bir, bir takım konuları teorik olarak açıkladıktan sonra o konularla ilgili örnekler vermesi. Yaratıcı yazarlık çalışmalarında en çok ihtiyaç duyduğumuz şey de bu aslında. E, teorik açıklamalar çok güzel yapılıyor, çok güzel veriliyor ama maalesef kitaplarda o teorik açıklamaları e, örnekle karşılığı olan örnekler e, yok, mevcut değil. Bu da bir eksik olarak karşımıza çıkıyor. Ee, sonra bu, bu kitapta çok daha farklı e, şeyler de var, başlıklar da var. İlk bölümde hikaye, roman, tiyatro üzerine düşünceler başlığı altında hoca. E, Sabahat Emir'in, Abdülhak Şinasi Hisar'ın, Peyami Safa'nın, Muhsin Ertuğrul'un ve Mehmet Kaplan'ın e, tiyatro, roman ve hikaye üzerine yazdığı bir takım metinleri de buraya almış, eklemiş. Dolayısıyla siz sadece İsmail Çetişli'nin hikaye, tiyatro ve roman üzerine görüşlerini e, takip etmiyorsunuz. Bu kitapta aynı zamanda başka başka aydınların, edebiyatçıların e, roman, hikaye ve tiyatro ile ilgili olarak neler yazdığını da e, görme fırsatına sahip oluyorsunuz. E, kitabı e, ilginç ve önemli kılan en önemli özelliklerden bir tanesi de bu. E, hikaye, roman ve tiyatro tahliline dair birinci bölümde bir başlık daha var. Hikaye, roman ve tiyatro tahliline dair başlıklı. Burada edebiyat bilimi, edebiyat tenkidi, Metin tahlili, hikaye, roman ve tiyatro tahliline dair başlıklar mevcut. Aslında bunlar da bir tahlil yaparken, bir inceleme yaparken ya da bir edebi eser vücuda getirmek isterken bizim bilmemiz gereken şeyler, edebiyat nedir, edebiyatın mahiyeti nelerdir, kurgu, kurmaca gibi kavramlar ne gibi karşılıklara sahip, metin nasıl tahlil edilir ki metin tahlili demek, metin tahlili aynı zamanda sizin, yazarlık faaliyetlerinize de yardımcı olacak bir çalışmadır. Unutmayın bunu. Çünkü bir metnin nasıl kurulduğunu 
e, bu tahliller vesilesiyle göreceksiniz. İkinci bölümde ikinci bölümde e, tahliller başlığını taş, taşıyan ikinci bölümde hikaye tahlilleri, roman tahlilleri ve tiyatro tahlilleri var. Hikaye tahlilleri e, başlığı altında hangi hikayeler var bakalım isterseniz. Ömer Seyfettin'in Diyet. E, tabii tam metini de vermiş hocam. Asıl önemli tarafı da bu. Bu hikayelerin tam metni burada mevcut. Yani siz bu hikayeleri başka yerlerden bulup okumak zahmetine katlanmayacaksınız. Tam metinler var. Daha sonra bu tam metinleri e, hoca tahlil ediyor. Okuyorsunuz ardından tahlile geçiyorsunuz. Memduş Şevket Esendal'ın Feminist. Peyami Safa'nın Anadolu'da Bir Deli. Said Faik Abası Yanık'ın e, İlkbahar e, Günü'nün Hikayesi. E, Sabahattin Ali'nin Hasan Boğuldu e, isimli hikayeleri e, tahlil edilmiş burada. E, roman tahlilleri başlığı altında. Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu. Tabii romanları buraya almak mümkün değil. Çalı Kuşu. Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koşu. Memduh Şevket'in Ayaşlı ve Kiracıları, Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı'nın romanı isimli eserleri burada, romanları burada tahlil edilmiş. Tiyatro tahlilleri de aslında üniversitede edebiyat bölümünde okuyacak öğrenciler için e, bir şey, e, önemli bir bilgi kaynağı buradaki tiyatro tahlilleri. İbrahim Şinasi'nin Şair Evlenmesi, Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü, e, Necip Fazlı'nın Bir Adam Yaratmak isimli e, tiyatroları da burada tahlil edilmiş. Bu açıdan da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, eğer yaratıcı yazarlık çalışması yapmak istiyorsanız ya da yapıyorsanız size yol gösterecek bir rehbere ihtiyacınız varsa bir takım e, atölyelere, kurslara katıldıysanız bunlar benimkiler de dahil olmak üzere katıldıysanız e, ancak bilgi birikiminizi genişletmek daha yeni şeyler öğrenmek İstiyorsanız e, hocamın kitabını size tavsiye ederim. Metin tahlillerine giriş 2. İsmail Çetişli. Merhum İsmail Çetişli hocanın kitabı Akça yayınlarından çıktı. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu videodan sonra e, videonun altına yorumlar yaparsanız, videoyu paylaşırsanız, abone olursanız ve arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz beni mutlu etmiş olacaksınız. E, bu bilgilerin daha geniş kitlelere ulaşması için sizin bu çabanıza ihtiyaç var. Lütfen bunu esirgemeyin. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.